Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss about an important numerical on the common collector amplifier circuit. So let us get started with the numerical. In the numerical, it is given that for a, the given transistor circuit, this circuit is your pass. So GM value is 20 millisecond and beta is 50 and R0 is infinite. So, this data given hai, this data are nothing but the data for this transistor only, not for the circuit. Ye mat sochna ki ye jo data is given hai, ye data circuit ka hai. Ye data aapka transistor ka hai. Sip ye wale transistor ke. Or base spreading resistance zero hai. So, find the value of the circuit. So, find the value of the voltage gain of the circuit. That means, aapko kya given hai? Aapko given hai ki ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है इस वाले ट्रांजिस्टर का ट्रांसकंडक्टेंस वैल्यू गिवन है बीटा वैल्यू गिवन है और इनपुट इंपीडेंस गिवन है दैट इज इंफिनाइट और आपको बोला है कि फाइंड द वोल्टेज गेन ऑफ दिस सर्किट ये पूरे सर्किट का वोल्टेज गेन आप निकालिए तो पहले स्टेप में आपको क्या देखना है पहले स्टेप में आप ये वाले जो सर्किट गिवन है इस वाले सर्किट को आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा एम्पलीफायर है तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है द आउटपुट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एमीटर ये वाले एमीटर से मेरा आउटपुट गिवन है सो so, ये मेरा बेस है सो दिस इज द कलेक्टर सो दैट मींस व्हेन द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द एमीटर देन वी नो दैट दिस कॉन्फिगरेशन is nothing but common collector amplifier. So this is a common collector amplifier configuration. So if it is a common collector amplifier operation, amplifier configuration, then we have to find the voltage gain. So voltage gain agar mujhe circuit mein dhunna hai, you know that and we also know that, that if we want to find the voltage gain of a circuit, of a transistor amplifier circuit, we have to do the AC analysis. So AC analysis करने से के बाद आपका क्या होगा? ये जो VCC है, ये वाला VCC आपका ground हो जाएंगे। तभी तो आपका common collector दिखेगा। तो अगर किसी को doubt है कि common collector कैसे आया, कि पहला चीज क्या है? आपका V0 emitter से taken है। और दूसरा चीज कि आपका जो AC analysis करेंगे तब आपका जो collector terminal होगा, वो collector terminal आपके ground चले जाएंगे। because VCC will be grounded. So at that moment, the transistor circuit will behave as a common collector circuit. Now, we have to find the voltage gain of the circuit. Voltage gain of the circuit ka matlab? Now I am writing the voltage gain of the circuit. So pure circuit ka voltage gain matlab, a pure circuit ka output voltage, that is V0. So this is V0 divided by the input voltage of the circuit. Input voltage kya hai? V in. So this is V in. So mujhe dhunna hai V0 by V in or VI. Ab, ye jo transistor given hai, this transistor ek NPN transistor hai. So is NPN transistor mein, mera jo transconductance value given hai, beta value given hai, R0 given hai. Now, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का तो खुद एक गेन होगा क्योंकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन पे है सो दिस ट्रांजिस्टर लेट अस अज्यूम दैट दिस ट्रांजिस्टर इज हैविंग अ गेन ऑफ ए वी डैश सो ए वी डैश इज द गेन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एंड लेट अस आल्सो डिनोट दैट द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट इज ए वी सो ए वी और ए वी डैश में थोड़ा अंतर है ये मत समझना कि वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट और वोल्टेज गेन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर ओनली ये दोनों सेम है दोनों अलग-अलग है क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन है और एवी आपका पूरे सर्किट का वोल्टेज गेन है सो नाउ लेट अस डिनोट द इनपुट वोल्टेज टू दिस ट्रांजिस्टर सिर्फ ट्रांजिस्टर के लिए लेट अस डिफाइन द वोल्टेज एज वीआई डैश तो मैं AV को क्या लिख सकता हूं AV मतलब आपका टोटल वोल्टेज गेन टोटल वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू V0 बाय VI सो so, V0 
by vi so the voltage gain of this transistor only that is the av dash av dash kya hoga transistor ke output voltage kitna hai v0 to v0 aur transistor ke input voltage kitna hai vi dash not vi so vi dash so we have to find this av ab dekhiye ये जो AV डैश है ये AV डैश किसका है ये ट्रांजिस्टर का जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे है उसका वोल्टेज गेन नाउ यूजिंग द आर ई मॉडल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस AV डैश AV डैश मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे है इसका मेरा वोल्टेज गेन अकॉर्डिंग टू द आर ई मॉडल सो आर ई मॉडल से मैं लिख सकता हूं कि मेरा AV डैश जो था V0 डिवाइडेड बाय VI डैश इसको मैं लिख सकता हूं वन प्लस बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर पाई इंटू प्लस वन प्लस बीटा इंटू आर ई ये था मेरा आर ई मॉडल से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रांजिस्टर के सिर्फ ट्रांजिस्टर के वोल्टेज गेन अब देखिए ये वोल्टेज गेन क्या होगा वैल्यू बीटा वैल्यू आपके पास है ये वाला बीटा वैल्यू आर ई वैल्यू आपके पास है दिस इज द आर ई और आर पाई वैल्यू आपके पास नहीं है सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द आर पाई वैल्यू सो आर पाई क्या होता है आर पाई इज द इंटरनल इनपुट इंपीडेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर ऑनली ये वाले ट्रांजिस्टर का इंटरनल इनपुट इंपीडेंस है सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पाई वी नो दैट आर पाई इज नथिंग बट बीटा बाय जी एम बीटा वैल्यू इज गिवन एस 50 एंड जीएम वैल्यू इज गिवन एस 20 मिली सेकेंड नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस दिस 20 20 विल कैंसल आउट सो इट विल बी 2.5 किलो ओम बिकॉज मिली सेकेंड है तो इसको आएगा किलो ओम सो 2.5 किलो ओम इज द आर पाई वैल्यू नाउ इफ यू पुट दिस आर पाई वैल्यू हियर एंड बीटा वैल्यू आर ई वैल्यू सो वॉट विल बी द एवी डैश एवी so, डैश आपके पास आएंगे वन प्लस बीटा मीन्स बीटा इज इक्वल टू फिफ्टी हियर सो आई कैन राइट इट एज वन प्लस फिफ्टी इन टू आर ई वैल्यू इज टू किलो होम सो यहां पर देखिए आर ई वैल्यू टू किलो होम सो टू किलो होम मैंने लिखा और नीचे है आर पाई आर पाई वैल्यू इज टू पॉइंट फाइव किलो होम सो टू पॉइंट फाइव किलो होम प्लस वन प्लस बीटा है यहां पर सो वन प्लस 50 और आर ई वैल्यू आपका 2 किलो ओम अगेन सो इफ यू कैलकुलेट दिस देन वी कैन राइट द एवी डैश वैल्यू तो एवी डैश वैल्यू जो आपका आएगा यहां पे दैट इज पॉइंट नाइन सेवन इफ यू पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन यू विल गेट पॉइंट नाइन सेवन सो एवी डैश इज पॉइंट नाइन सेवन इसका मतलब है ये जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर का मेरा गेन मिला स्विफ्ट ट्रांजिस्टर का गेन मिला पॉइंट नाइन सेवन Now we need to find this one. ये वाला मुझे चाहिए कि AV V0 जीरो इक्वल टू वी आई नाउ हाउ टू फाइंड द ए वी दैट इज द टोटल वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट नाउ द टोटल वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस आपके पास ए वी था ए वी को क्या लिखा था मैंने वी जीरो डिवाइडेड बाई वी आई अब ये जो वी जीरो बाई वी आई को मैं थोड़ा मेथोडिकली लिखता हूं ट्रिकी वे में क्या V0 जीरो डिवाइडेड बाई वी आई डैश इन टू वी आई डैश डिवाइडेड बाई वी आई यह मैं लिख सकता हूं नाउ वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू एंड पुट हियर वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवी सो नाउ ये जो सर्किट है इस सर्किट में मैंने क्या देखा कि मेरे पास ये सर्किट को इनपुट सर्किट को मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां पर मेरा इनपुट वोल्टेज इस तरफ था सो दिस वॉज द इनपुट वोल्टेज वी आई यहां पर मेरा वी आई था अब यहां पर वन किलो ओम रेजिस्टेंस था तो वहां पर वन किलो ओम रेजिस्टेंस मैंने डाला नाउ यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आएगा इफ यू लुक एट दिस यहां पर मेरा इनपुट इंपीडेंस चाहिए दिस इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ दिस कॉमन एमीटर बीजेटी सर्किट इसका इंपीडेंस नहीं सर्किट का नहीं सिर्फ बीजेटी का तो ए आर इनपुट क्या होगा आई कैन राइट द आर इनपुट ये वाला आर इनपुट इसको मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द आर मॉडल में क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द आर मॉडल वी कैन राइट इट एज 
r pi plus 1 plus beta 1 plus beta into re ये वाला होगा सो so, r pi का वैल्यू आपके पास है r pi का वैल्यू कहां पे है 2.5 किलो ओम और 1 plus beta का वैल्यू यहां पे है 1 plus 50 और re का वैल्यू तो आपके पास है जस्ट पुट द वैल्यूज सो दैट मींस वी विल हैव r pi equals to 2.5 किलो ओम 2.5 किलो ओम प्लस आपका आएगा 1 plus beta 1 plus beta means 1 plus 50 और re value is 2 kilo ohm, so 2 kilo ohm. Just calculate it. So, यहां पे आपका 2.5 kilo ohm plus, यहां पे क्या आएगा? 51 into 2 kilo ohm. यह आएगा. So, if you do the calculation, you will get it as 104.5 kilo ohm. So, this is the value of the input impedance you are looking from this point. यह वाले point से, आप अगर देखेंगे तो आपको R input आएगा R input का value आया 104.5 kilo ohm Now this R input value can be drawn here So if I draw that then I will be it will be like this यहाँ पे मेरा R input यहाँ पे है जिसका value कितना है 104.5 kilo ohm so this is the circuit right now. Now I can draw this circuit like this. So ये जो मेरा input circuit part था, इस input part को मैं ऐसे draw कर सकता हूँ. और मेरा जो V I dash है, ये V I dash इसके across voltage होंगे. तो इसके across V I dash. Now मुझे ये वाला value निकालना है. So V zero by V I dash. V zero by V I dash कहाँ पे है? V zero by V I dash. ये मेरा V zero by V I dash. जिसको मैं AV dash बोला था, ये AV dash का value कितना है? 0.97. तो यहाँ पे मैं put कर सकता हूँ 0.97. अब मुझे VI dash by V in चाहिए. That means VI dash by VI. Now if you apply the potential divided rule here, then you can find the value of VI dash by this VI. So how to find the VI dash by VI? अब देखिए. ये वाले सर्किट में मैं लिख सकता हूँ कि V I dash is equals to this potential, the potential across this R input is equals to V input V I into R input ये वाला 1.4 104.5 किलो ओम, so 104.5 किलो ओम divided by 1 किलो ओम 1 kilo ohm plus this kilo ohm that means 1 kilo ohm plus 104.5 kilo ohm so this will give us the value so a wale value se mein vi by vi dash by vi ko nikal sakta hu so us value se mein nikal sakta hu vi dash by vi to yahan se mein likh sakta hu ki vi dash by vi will be equals to kya hoga VI dash by VI is equals to 104.5 104.5 kilo ohm divided by 1 kilo ohm plus this one that is 105.5 kilo ohm. So kilo ohm kilo ohm cancel out. So I will get this data. Now if you put this value here so 104.5 divided by 105.5. So if you do this calculation, you will get the potential as 0.967. So this is the value of this result. If you put it in the calculator and get this value, you will get it 0.967 which will be the voltage gain. So in this way, we have calculated the value of the voltage gain of this total circuit. ये जो total circuit है, ये total circuit के voltage gain हमने यहाँ से निकाला कि common collector amplifier का circuit जो होगा, उसका voltage gain क्या होगा? So hopefully you have enjoyed this video that I have calculated how to calculate the value of the voltage gain of a common collector circuit. Thank you for watching the video.